ഹലോ ഗായ്സ് എ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ആണോ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ തിയറീസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ രണ്ട് വിധത്തിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് വിധത്തിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് സീരീസ് ഇനി ഒന്ന് പാരൽ ഈ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്മിയാവുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയി കണക്ഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാമിനെ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററിനെ വന്നിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററിനെ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യുക അഥവാ ഒന്നിന് പിറകിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു സെല്ലിനെ കണക്ഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ കി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയി കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെല്ല് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് സെൽസിന് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ടു സെൽസും ഉണ്ട് രണ്ട് സെൽസിന് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ വോൾട്ടി മീറ്ററിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ വി വൺ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ വി ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീൻ്റെ മുകളിൽ വി ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അഥവാ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ആവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ബൾബിനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ബൾബ് ദെൻ ഇതൊരു ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ബൾബിനെ നമ്മൾ എന്തായി ഒരു സീരീസ് ആക്കി കണക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആക്കി ഈ ബൾബ് ഫ്യൂസ് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ബൾബിന് ഫ്യൂസ് പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൾബ് നമുക്ക് എന്താവില്ല വർക്ക് ആവില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ പോകുന്ന ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പാസ്സാകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ പാസ്സാകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മാറും അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വന്നിട്ട് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താവും വേരി ആകും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അതിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേരി ആകും അപ്പം നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാത്ത
അപ്പം ഇതിനെയാണ് ആർ എസിനെയാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ആർ ത്രീ അപ്പം ഈ ഐയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഐയില്ലേ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഐയിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാം ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദെൻ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടുതലിനെയാണ് ആ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുത്തിന് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതുവരെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ച് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തിന്നിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് തിന്നിട്ടില്ല അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം വി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പ്രോഡസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പാരലൽ ആണ് ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ അപ്പോൾ ഈ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് കാരണം ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബിൻ്റെ കണക്ഷൻ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബൾബും വന്നിട്ട് കത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ബൾബുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബൾബിനെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബൾബാണ് ഫ്യൂസ് പോയതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബൾബും തേർഡ് ബൾബും നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്ലോ ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ എന്താണ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ലൈൻ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബിന് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ട് ലോസ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വരേ തന്നെയല്ല പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് മാത്രം നമുക്ക് വർക്ക് ആവില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വർക്കാവും ഈ കാര്യമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉപകാരമാണ് ഈ പാരലിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാരലിൻ്റെയും സീരീസിൻ്റെയും എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സീരീസിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കാണിക്കാം ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇങ്ങനെയാണ് പാരൽ സീരീസ് ഓക്കെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ആക്കുന്നു അമ്മീറ്ററിൽ കണക്ട് ആക്കി ഓക്കെ അമ്മീറ്റർ വേണ്ട ഇവിടെ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും തന്നെ തിന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ്സാക്കുന്നത് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഐ വൺ എടുത്തോളൂ ഇന്ന് ഐ ടു എടുത്തോളൂ ഇനി ഒന്ന് ഐ ത്രീ എന്ന് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്നായിട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് സെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് കറണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഡിഫറൻ അഥവാ വേരി ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം കഴിഞ്
v by r p v by r p equal to v by r 1 plus v by r 2 plus v by r 3 the final light 1 by r p equal to 1 by r 1 plus 1 by r 2 plus 1 by r 3 now within the final conclusion of the area if the resistors are connected in parallel the reciprocal of the effective resistance here r is not but here we are 1 by r p not then we are going to the reciprocal of the effective resistance is equal to sum of the individual reciprocal of the resistors because this is the same thing if you have one of these, we will get the same thing. So, if you have any direct data, we will get the same thing. What do we do? We will get the same thing. 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 Now, we will get the same thing. We will get the same thing. We will get the same thing. So, the current is the same and the potential is different. This is the same thing. Okay, so let's talk about this class. If you want to talk about this class, please like, share, subscribe, and subscribe. If you want to talk about this class, please click the comment box. If you want to talk about this class, you can talk about the time of the public exam. If you want to talk about this class, you can talk about this class. If you want to talk about this class, I will see you in the next video. Okay, in the next video, I will see you in the next video. Namni.